আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক bbc24.com এর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা বাংলাদেশের ইতিহাসে আজকে একটা ঐতিহাসিক দিন কারণ বাংলাদেশ নিয়ে আজকে প্রায় 40টা দেশের লিস্টে যে বাংলাদেশ এসেছে অর্থাৎ মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে বাংলাদেশের সম্পর্কে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এবং সেখানে বাংলাদেশের নামটি উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ ভয়ানক সরকারের আওতায় এই এই সরকারের নামটি রয়েছে দ্বিতীয় কথা হলো বাংলাদেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব নোবেল লরিয়েট ডক্টর ইউনুসকে রক্ষার জন্য ৪০ জন বিশিষ্ট নাগরিক অর্থাৎ তারা কিন্তু যেন তার নাগরিক নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আহ অর্থাৎ ডিপ্লোমেট যারা তাদের ৪০ জনের সমন্বয়ে ইউনুস রক্ষা আন্দোলন নামে একটি ওপেন লেটার অর্থাৎ খোলা চিঠি দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে দুটি বিষয় কিন্তু আলাদা কিন্তু বিষয়ে দুটি আক্ষরিক অর্থে বা দেশের স্বার্থে বিশাল তাৎপর্য বহন করে আজকে আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ এ দুটি পাশাপাশি রয়েছে বাংলাদেশে আপনারা জানেন যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে বেশ কিছু খেলা চলছিল অর্থাৎ আইনের লঙ্ঘন আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে একজনকে মনোনয়ন দেয়া অর্থাৎ শাহাবুদ্দিন চুপু সাহেবকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল এবং সেগুলি নিয়ে যখন মুখ খোলা হয়েছে তখন আস্তে আস্তে সেই বিষয়টা মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়েছে এবং প্রথম এই এই বিষয়ে কথা শুরু করেন সাবেক রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা এবং মন্ত্রী পর্যায়ের জনাব মুখলিসুর রহমান চৌধুরী এবং সাথে ছিলেন জানিপক চেয়ারম্যান জনাব নাজমুল আহসান কলিমুল্লা স্যার এনারা দুজন কিন্তু প্রথমে এই বিষয়টা উল্লেখ করেছিলেন এবং সেই বিষয়টা আজকে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে গেছে এবং এই বিষয়টাকে রক্ষা করার জন্য অর্থাৎ আইনকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশে শাহাবুদ্দিন চুপু সাহেবের নামে রেড করা হয়েছে আজকে আমরা এই তিনটি বিষয় নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করব আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন প্রথমে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য জনাব মুখলিসুর রহমান চৌধুরী রাষ্ট্রপতি জনাব ইয়াজুদ্দিন আহমেদ সাহেবের বিশেষ উপদেষ্টা এবং তিনি ছিলেন মন্ত্রী পদ মর্যাদা একজন উপদেষ্টা যে আপনারা দুজনেই আজকে আমাদের পর্বে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত জনাব মুকলিসুর রহমান চৌধুরী আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবারে স্যার নাজমুল হাসান কলিমুল্লা স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ এই পর্বে ধন্যবাদ আমরা দুজনকে দেখতে পাচ্ছি স্যার আমরা প্রথমেই যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব একটু আমরা স্ক্রিনশট দেখিয়ে দেই তো আপনারা যদি দেখতে পান বিশিষ্ট নাগরিক বিশ্বের বিশ্বস্ত নাগরিক বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাগরিক নয় অতএব এটাকে হালকা ভাবে নেওয়া যাবে না পরবর্তীতে আরেকটি রয়েছে সেটা হচ্ছে গ্লোবাল আপডেট যেটা এবং সেই গ্লোবাল আপডেটের ভিতরে রয়েছে আমি আপনাকে এবারে দেখতে পাচ্ছেন যে গ্লোবাল আপডেট বলতে জাতিসংঘ নির্বাচন জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক যে বিবৃতিটি দেওয়া হয়েছে সেই বিবৃতিতে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আমি বিবৃতির একাংশ স্ক্রিনে এখন শো করছি আমি বিবৃতিটি সরাসরি আপনাদেরকে দেখাবো আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এইটা হলো জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কর্তৃক দেওয়া আপনারা যদি দেখেন চল্লিশটি কান্ট্রি সেই চল্লিশটি কান্ট্রি ভিতরে যদিও আমরা নিচের দিকে রয়েছি বাট তারপরেও কিন্তু বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে স্যার প্রথমে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি জনাব মুখলিসুর রহমান চৌধুরী আপনি যদি একটু এই বিষয়ে আমাদেরকে খোলাখুলি বলেন যে আসলে এই মানবাধিকার কমিশনের যে বিবৃতি এটা কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ আসছি আমরা ধন্যবাদ ডিফেন্ডার্স 
and media personnel in the build-up to the election this year. Following lengthy consultations with my office on the Digital Security Act, I urge that it be amended as criminal sentences continue to be handed down against those exercising their rights to free expression and belief. We can United Nations their Human Rights High Commissioner and we should have clear what the SNJ was for election summary among human rights are different courts that are harassed or outside of the continuity of the ongoing asset. Among both the media personnel that are different courts, it are Bill Corazon among other Any on a consultation course and that obviously among it is no amen corazon of the Vijayachan among both in their criminal case sentence the Oche, Sada the Oche, a digital security act among Air Madome, Manusher, J. Manavadikar, Longon Korahoche, among freedom of press, Jada, freedom of expression, Jada, among Jada, believe Jada, the Longon Korahoche, America, a world champion of human rights, democracy, among Tara Duniate. Other agenda as to do American veteran inside and outside both among it, there are DS eight of Bangladesh region with the donor, Jodio Bangladesh number, the Niger Diga, but Bangladesh is listed in American list on human rights and democracy and violence. So, uh, election, how many I was a writer of Minkurse, Tami Vishar Kurbo, the short character Kamal Nebu, whom they had discovered Chester Kurbe, Bangladesh is one of the uh, important signatories of human rights. Of United Nations, and she gets a Masaguri, the A. Vishay, Bangladesh, Pokotege, Obilombe, it again discovered how we wish a book to the Havam, it is in the Rostan Havan. She will use a Vishay Jarabala, he said, the doctor Yunus Savapare, the Cholishton, I Antro Dignata, I Tarabok to Budison, I want other book to Brett on the Guru to Bruno. এবং সেই জন্য আমি বলবো যে বাংলাদেশে ব্যাপারে ডক্টর ইনুসের যে গ্লোবাল লিডার যারা বিশেষ করে ইউনাইটেড নেশনসের যে সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন আগে এবং বান কি মুন তিনি এই সিগনেটরিদের মধ্যে আছেন এবং এটার মধ্যে এই হিলারি ক্লিনটন আছেন এবং আলগো রিয়েস ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনিও আছেন সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং এইভাবে উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ আছেন এবং ব্রিটেনের Prime Minister Rishi Sunak is so sure of it. So, this is the first time that Dr. Mahmoud Yunus is able to do this. He is a very good one. He is a very good one. Nobel Prize Payson. Bangladesh is a very good one. Nobel Prize Payson. He is a very good one. He is a very good one. The US Congressional Gold Medal. The US Presidential Medal of Freedom. He has been under attack by Shah Khasina and her government off and on since 2010. The attacks on Muhammad Yunus are exactly what you would expect from an authoritarian government, is Tara Bolsen. So Tara Bolsen, the Bangladesh, Dr. Yunus, he has said that he has said that he has said that he has said that Tara, in 2022, Transparency International ranked Bangladesh in the bottom fifth, 147 out of 180 countries in his Corruption Perception Index. Shakasina, accused Professor Yunus of using his influence to help the World Bank cancel its loan for building the Padda Bridge, a 3.8-mile bridge that was opened in June 2022. A month before its opening, Shakasina was quoted in the Bangladesh press saying, Yunus should be plunged into the Padda River twice. Yunus ke Padda Bridge mein dui bado bano uchit. He should be just plunged in a bit and pulled out so he doesn't die. Take dui bado and it should be our two level of the in Maranazan and then pulled up onto the bridge and Tarbor Bridge Rupure, like a Tule Dauchi. That perhaps will teach him a lesson. It is from Boto, like a lesson the Vishika, the Tinija Bolosil and a Padavang, Padda Shedu, Orthodox Garden, the Bishop and Gate in Mondokos in Bule, Padamadija Vijukurson. Statements like that add to the concern for Mohammed Yunus' safety in Bangladesh. A country of 170 million people in a landmass the size of the U.S. state of Illinois. This is that the American Rajo Angora Jo Illinois, a shaman actor, the Air Bangladesh, Texo, Sotur Million, and Sotur Guri Manasha and Baskore, Sri Deser, a Kibole, Yunus Savar Dinabota, and the Tarabos, the safety, many a Shankabut Kurchen.
তো এই বিষয়টা আমেরিকা যারা বলেছে বিশ্বের চল্লিশ জন নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরে যারা বলেছে আমার মনে হয় এটাও সরকারের জন্য একটা উদ্বেগজনক এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে হবে আর আরেকটা বিষয় যারা আজকে আলোচনা হয়েছে যে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট যারা মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন যারা মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এর ব্যাপারে আমরা আগেই বলেছিলাম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করে তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয়েছে এবং সংবিধান লঙ্ঘন করে করতে গিয়ে সংবিধানের পাঁচটা আর্টিকেল বা পাঁচটা অনুচ্ছেদকে এখানে একসাথে বিবেচনা নিতে হবে আর বিষয় হচ্ছে যে আইনও লঙ্ঘন করা হয়েছে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন যে আইনটা দুই সালে হয়েছিল সংসদে পাশ হয়েছিল সেই আইনের নয় নম্বর ধারাতে বলা আছে যে দুর্নীতি দমন কমিশনের কোনো কমিশনার পরবর্তীতে তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পরবর্তীতে তিনি রাষ্ট্রের কোনো লাভজনক কোনো পদ বা কোনো সর্বোচ্চ পদে অধ্যুষিত হতে পারবেন না এবং এটা সংবিধানে এই পদটা লাভজনক ছিল লাভজনক পদটাকে পঞ্চদশ সংশোধনীতে এটা বদল রদ বদল করা হয়েছে কোনো সরকার সেন্সেস পরিবর্তন ছাড়াই যেমন রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট তিনি সম্মানী ভাতা নেন প্রিভিলেজ নেন বেনিফিট নেন এবং তার পেনশন আছে তার দায়িত্ব পালন শেষ হওয়ার পরে পেনশন আছে এবং কি তার মৃত্যুর পরেও পরিবার তার পেনশন পাবেন ফলে দেশের সর্বোচ্চ পদ হিসেবে তিনি সকল বেনিফিট পাচ্ছেন এবং সেই কারণে ওই পট অফিস অফ প্রফিট আর এই এই ফিটগুলো বন্ধ না করেই হঠাৎ করে বলে দেওয়া হলো যে অফিস অফ প্রফিট না এটা তো এখানে চলবে না আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ওনার নির্বাচনটা ছিল বারোই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তেইশ ছিল নমিনেশন সাবমিশনের লাস্ট ডেট এবং সেদিন নমিনেশন সাবমিশন করেছেন তেরোই ফেব্রুয়ারি ছিল যাচাই বাসাই বাসাইতে তাকে ঠেকানো হয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাহ বল হচ্ছেন চিফ ইলেকশন কমিশনার তিনি হচ্ছেন রিটার্নিং অফিসার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আইন অনুযায়ী এবং তিনি পরপরের দিন চোদ্দ তারিখ চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তেইশ হচ্ছে প্রমাণ প্রত্যাহারের শেষ দিন ক্যান্ডিডেট যেহেতু একজন তিনি প্রত্যাহার না না করলে তার তো প্রত্যাহার করার অধিকার আছে এই অধিকারটা প্রয়োগ করতে দেওয়া উচিত ছিল এবং প্রত্যাহার না করলে তিনি প্রেসিডেন্ট হবেন এটা চোদ্দ তারিখ চোদ্দ ফেব্রুয়ারি এটা ঘোষণা করা যেতে পারত বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন পৌরসভা নির্বাচন সংসদ নির্বাচন যত নির্বাচন আছে সব নির্বাচনে দুই হাজার চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন সহ যে সেখানে তিপান একশো তিপ্পান্ন জন ক্যান্ডিডেটকে বিনা পদে নির্বাচিত করা হলো সেটাও নমিনেশন উইড্রোয়ালের লাস্ট ডেট পার হওয়ার পরে এই ক্ষেত্রে এটা মানুষ হয়নি এই আইন লঙ্ঘন হয়েছে আর বিশেষ করে আমি যেটা বলছিলাম যে ফাইভ আর্টিকেলস অফ দ্য কনস্টিটিউশন এখানে টাচ করে প্রেসিডেন্টের অফিসের প্রফিটের ব্যাপারে আর্টিকেল ফোর্টি এইট ফোর আর্টিকেল ফিফটি ফোর আর্টিকেল সিক্সটি সিক্স থ্রি আর্টিকেল সিক্সটি সিক্স ফোর অ্যান্ড আর্টিকেল হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্টি সেভেন এগুলো হচ্ছে রেলিভেন্ট আর্টিকেল আর্টিকেল ফোর্টি এইট ফোর বলছে এ পার্সন শ্যাল নট বি কোয়ালিফাইড ফর ইলেকশন এজ প্রেসিডেন্ট ইফ হি বি ইজ নট কোয়ালিফাইড ফর ইলেকশন এজ এ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আর্টিকেল ফিফটি ফোর স্টেটস দ্য প্রেসিডেন্ট ডিউরিং ইজ টার্ম অফ অফিস শ্যাল নট বি কোয়ালিফাইড ফর ইলেকশন এজ এ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আর্টিকেল সিক্সটি সিক্স টু স্টেটস এ পার্সন শ্যাল বি ডিসকোয়ালিফাইড ফর ইলেকশন এজ অর ফর বিইং এ মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট হু এফ হোল্ডস এনি অফিস অফ প্রফিট ইন দ্য সার্ভিস অফ দ্য রিপাবলিক আদার দেন এন অফিস উইথ ইজ ডিক্লেয়ার বাই ল নট টু বি ডিসকোয়ালিফাইড ইজ হোল্ডার আর্টিকেল সিক্সটি সিক্স থ্রি হ্যাজ মেড সাচ এ ডিক্লারেশন দ্যাট ফর দ্য পারপাস অফ দিস আর্টিকেল এ পার্সন শ্যাল নট বি ডিমড টু হোল্ড এন অফিস অফ প্রফিট ইন দ্য সার্ভিস অফ দ্য রিপাবলিক বাই রিজন অনলি দ্যাট হি ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট দ্য প্রাইম মিনিস্টার দ্য স্পিকার দ্য ডেপটি স্পিকার মিনিস্টার মিনিস্টার অফ স্টেট অর ডেপটি মিনিস্টার জাজেস অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট এখন বিষয়টা হচ্ছে দ্য ইমপ্লিকেশনস থাকে আর্টিকেলগুলোর ইমপ্লিকেশন দেখতে হবে দ্য ইমপ্লিকেশনস অফ আর্টিকেল ফোর্টি এইট ফোর ফিফটি ফোর সিক্সটি সিক্স টু এন্ড সিক্সটি সিক্স থ্রি ডেট টু বেদার একসাথে পড়তে হবে আর ডেট এ পার্সন ইজ নট এলিজিবল টু বি প্রেসিডেন্ট ইফ দ্য পার্সন ইজ নট এলিজিবল টু বি এ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আর্টিকেল ফোর্টি এইট ফোর মানে আর্টিকেল ফোর্টি এইট ফোর বলছে যে তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার উপযুক্ত হবেন না যদি তিনি সংসদ সদস্য হওয়ার উপযুক্ত না হন ওকে অ্যান্ড দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ ইন এলিজিবল টু বি এ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আর্টিকেল ফিফটি ফোর ফিফটি ফোর বিকজ হি হোল্ডস এন অফিস অফ প্রফিট ইন দ্য সার্ভিস অফ দ্য রিপাবলিক আর্টিকেল সিক্সটি সিক্স টু এবং ফিফটি ফোর তো বলছে যে তিনি যে প্রেসিডেন্ট ইন এলিজিবল 
তিনি এমপি হওয়ার অনুপযুক্ত প্রেসিডেন্ট হলে আর বলছে সিক্সটি সিক্স টু বলছে যে তিনি যেহেতু অফিসে হোল্ড প্রফিট করছেন প্রধানমন্ত্রী তিনি অযোগ্য বাট দ্য বাট হি অ্যালং উইথ আদার্স অ্যান্ড আদার্স আদার বলতে প্রাইম মিনিস্টার অন্যান্য পদে আমি জায়গায় নামগুলো আপনাকে বলেছি আর গিভেন এক্সামশন আর্টিকেল সিক্সটি সিক্স থ্রি আর্টিকেল সিক্সটি সিক্স থ্রিতে রিসেন্টলি পঞ্চদশ সংশোধন নিতে এর আগে ছিল না এটা তাদেরকে এক্সামশন দেওয়া হয়েছে এক্সামশন কখন দেওয়া হয় এবং এক্সামশন কেন দেওয়া হলো এর আগে তো ছিল এটা এক্সামশন দিয়ে তাদেরকে বাদ দেওয়া হয় তার মানে উনি হচ্ছেন ডিসকোয়ালিফাইড তিনি হচ্ছেন অফিসে প্রফিট হোল্ড করছেন এই জন্যই তাকে একজন দেওয়া হয়েছে ইন আদার ওয়ার্ডস ইফ দ্য প্রেসিডেন্ট ডিড নট হোল্ড অ্যান অফিস অফ প্রফিট ইন দ্য সার্ভিস অফ দ্য রিপাবলিক আর্টিকেল ফিফটি ফোর উড নট বি আর্টিকেল ফিফটি ফোর উড নট বি ইনক্লুডেড ইন দ্য কনস্টিটিউশন আর্টিকেল ফিফটি ফোর কনস্টিটিউশন ইনক্লুড করা হতো না যদি তিনি অফিসে প্রফিট হোল্ড না করতেন আর্টিকেল ফিফটি ফোর বলেছি আমি সিন্স দ্য হি হোল্ডস অ্যান্ড অফিস অফ প্রফিট ইন দ্য সার্ভিস অফ দ্য রিপাবলিক রিপাবলিকের সার্ভিসে প্রজাতন্ত্রের কর্মে তিনি যেহেতু অফিসে প্রফিট হোল্ড করছেন হি ইজ গিভেন দ্যার একজামশন এই জন্যই তাকে একজামশন দেওয়া হয়েছে অ্যালং উইথ আদার্স অন্যদের সাথে নিয়ে যে যে নামগুলো পদগুলো বললাম থ্রু আর্টিকেল সিক্স সিক্স থ্রি অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইফ দ্য প্রেসিডেন্ট ডিড নট হোল্ড অ্যান অফিস অফ প্রফিট ইন দ্য সার্ভিস অফ দ্য রিপাবলিক দ্য ফ্রেমার্স অফ দ্য কনস্টিটিউশন উড গিভ হিম সাজ এক্সামশন ফর বিকামিং এ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট যদি তিনি অফিসে প্রফিট হোল্ড না করতেন তাহলে সংবিধান যারা প্রণয়ন করেছেন তার শুরুতেই তাদেরকে তাকে এমপি ইলেকশনের জন্য উপযুক্ত মনে করতেন এবং এখনও এমপি ইলেকশনের জন্য উপযুক্ত নয় দাস দ্য অফিস অফ দ্য প্রফিট অফিস অফ দ্য প্রেসিডেন্ট উইদাউট ডাউট ইজ এন অফিস অফ প্রফিট ইন দ্য সার্ভিস অফ দ্য রিপাবলিক এই কারণে প্রেসিডেন্ট পদটা প্রজাতন্ত্রের কর্মে অফিস অফ প্রফিট হিসেবে বিনা যুক্তিতে নিঃসন্দেহে এটা প্রতিষ্ঠিত এবং এই জন্য হাইকোর্টে রিট হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবী এম এ আজিজ খান এই রিটটা করেছেন এই রিট শুনানির দাবি আমরা প্রথম থেকে এই কথা বলেছিলাম আমি প্রথম দিনই আমরা এই আলোচনা শুরু করেছিলাম টেবিল টকের মাধ্যমে শুরু করেছিলাম দ্বিতীয় আলোচনা শুরু করেছিল পিবিসি এবং আমার সাথে প্রফেসর করিমুল্লাহ ছিলেন এবং এরপরে আমাদের পরবর্তী দিন ডক্টর সিনহা এসে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এই বিষয়ে এরপর থেকে আমি তিনজন এই বিষয়ে আলোচনা করে যাচ্ছিলাম আমি এই বিষয়ে আমি মনে করি এখন ডক্টর কলিমুল্লাহ আলাপ করলে পরে আবার আমি আলাপ করবো ধন্যবাদ জি স্যার ডক্টর কলিমুল্লাহ স্যারকে বলছি স্যার আপনি তো এই বাংলাদেশের যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সেটার সাথে সম্পৃক্ত মানে সকল বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে টকশোতে আসেন এবং আপনি সবাইকে তথ্যটা প্রদান করে থাকেন আপনারা দুজনই মূলত প্রথম থেকে শুরু করেছেন মুকলেশ রহমান চৌধুরী যখন পয়েন্ট আউট করেছেন যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইনের লঙ্ঘন হচ্ছে সেই থেকে আপনিও তার সাথে ছিলেন স্যার বর্তমান পরিস্থিতি যে এম এ আজিজ খান সাহেব যে রিট করেছেন সেই রিটের বিষয়ে আমরা না হয় বিদেশ থেকে জাস্ট মিডিয়ার মাধ্যমে যতটুকু জানতে পারি বাংলাদেশের যে হার্ট হার্ট বিট তো আপনি জানেন যেহেতু আপনি বাংলাদেশে থাকেন সেই সেই হার্ট বিটকে অনুভব করে আসলে আপনার মতামতটা কি স্যার আপনি কি মনে করছেন এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ধন্যবাদ আমাদের প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ সঞ্চালক মতিউর রহমান লিটু মহোদয় আটলান্টিকের ওই পারে আপনি বর্তমানে অবস্থান করছেন আর এই পারে অবস্থান করছেন আমাদের শ্রদ্ধ মোখলেশ্বর রহমান চৌধুরী মহোদয় যিনি মহামান্য সাবেক রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীর মর্যাদার উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন একজন গবেষক এবং আকাদম বটেন তিনি তো এই যে আলোচনাটা বিশেষ করে এখন গ্রিট হওয়ার পর জমে উঠেছে এইটিকে মানে শাসক দলের সমর্থক যারা তারা অহিতক আলোচনা হিসেবে আপনার আখ্যায়িত করেছেন এবং যেই বিতর্কের কোনো প্রয়োজন আছে এমনটি মনে করেন না শাসক দলের তথ্য গবেষণা বিষয় সম্পাদক মহোদয় এবং এই যে অবস্থাটা এটি এক ধরনের সংখ্যা কিন্তু জন্ম দিয়েছে কেউ কেউ মনে করছেন যে এটি একটা ক্লিয়ার ভার্ডিক্ট এর দিকে যাবে আবার কোনো কোনো বহন বলছেন যে না বিকজ টু লেট সামারিলি হয়তো রিজেক্ট করে দেয়ার 
সংস্থা আছে এর অবসান ঘটবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সামনে যে উইক ডেজ আছে সেখানে এই বিষয়ে পরিষ্কার ডিরেকশন যতক্ষণ লাভ না করছি সংশ্লিষ্ট আদালতের পক্ষ থেকে তবে ইতিমধ্যে এটি যথেষ্ট সরেস আলোচনার জন্ম দিয়েছে আমাদের কনস্টিটিউশনাল এক্সপার্ট শাহাদিন মালিক তিনি এই নিরীক্ষে একটি জনপ্রিয় পত্রিকায় একটা কলম লিখেছেন এবং সেই কলমের উপর ভিত্তি করে আমাদের আরেকজন আমার সহকর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রফেসর আসিফ নজরু তিনি এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন এবং তারপর একে একে অনেকেই এ বিষয়ে নানান রকমের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তবে মূল যে বিষয়টা সেটি হচ্ছে ইটস ইন দ্য ফোর ফ্রন্ট এখনো এই যে ডিসকোর্সটা সেটি সবার মনোযোগের মধ্যে আছে এবং এক ধরনের বিদ্যমান এতে কোনো সন্দেহ নেই জাতিসংঘ বাংলাদেশকে ফেলেছে দ্বিতীয় একই দিনের আর একটা নিউজ হলো যে চল্লিশ জন রাষ্ট্রদূত বা চল্লিশ জন উদ্যতন কর্মকর্তা সারা বিশ্ব থেকে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন নাগরিক যারা দেখুন জাতিসংঘের মানবাধিকার নিরীক্ষে ভয়ানক চল্লিশটি দেশের নিচের দিকে হলেও তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ সেটি আমাদের জন্য যাই হোক কোনোভাবে এটাকে গৌরবজনক একটি বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করার সুযোগ নেই বা এটা নিয়ে বাহাদুরি করার কোনো স্কোপ আছে বলে আমি মনে করি না এটা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক ভালো হতো যদি এই তালিকায় আমাদের নাম না উঠত এটি অনেকাংশে এবং এটি আমাদেরকে নানান রকমের বিড়ম্বনার দিকে ঠেলে দিতে পারে বাইডেন প্রশাসনের মূল যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটি হিউম্যান রাইটস এর চশমা দ্বারা গাইবে এবং সেইখানে জাতিসংঘের মতো একটি মাল্টিল্যাচারাল ইনস্টিটিউশনের বাংলাদেশ নিচের দিকে হলো স্থান পেয়েছে এটি কোনো জাতির জন্য সুখংবাদ নয় এই বিষয় আমাদের উদ্ভাবন করতে পারতে হবে সেখান থেকে যেকোনো একটা লিঙ্কে ক্লিক করে আপনার দৈনন্দিন জিনিসপত্র যদি অ্যামাজন থেকে কিনে থাকেন তাহলে সেখানের একটা সামান্য অংশ পিবিসি পেতে পারে এবং এটাই হতে পারে পিবিসির জন্য সহযোগিতার হাত দেশি মেলা ডট কম আপাতত অ্যামাজনের থেকে একটি অ্যাফিলিয়েট সার্ভিস নিয়ে থাকে অর্থাৎ আপনি যদি দেশি মেলা ডট কমের যে কোনো একটি লিঙ্কে ক্লিক করে অ্যামাজন থেকে মালামাল ক্রয় করে থাকেন তাহলে সামান্য একটা অংশ আমাদের পিবিসি পেয়ে থাকবে এবং এটাই হবে পিবিসির জন্য বিরাট সহযোগিতা আশা করি আপনারা দেশি মেলা ডট কম থেকে ক্লিক করে তারপরে অ্যামাজন থেকে মালামাল কিনবেন এতে করে পিবিসিকে সহযোগিতা করা হবে ধন্যবাদ সবাইকে জি স্যার আমরা আবার ফিরে এসেছি আপনার কাছে আমরা জানতে চাচ্ছি 
মানুষের মাঝে যাবে এতে কি আসলে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন বা রাজনৈতিক কোন আশঙ্কা আপনি দেখতে পাচ্ছেন দেখুন পৃথিবীর চল্লিশ জন নাগরিক যেখানে হিলারি কিন্তনের মতো ব্যক্তি আছেন তাদের কনসার্ন ব্যক্ত করেছেন ওয়াশিংটন পোস্টের মতো রেপোর্টের তাদের বিদ্যুৎ কিন্তু ছাপা হয়েছে বাংলাদেশ যারা কাজ করেন দেশের ভেতরে এবং বাইরে সবার মধ্যে এবং প্রফেসর ইউনুস বাংলাদেশে একমাত্র নোবেল লরেট এবং তার ওপর হয়রানি বন্ধে মানে হয়রানি হচ্ছে এই ব্যাপারে এটাকে অনেকে হয়তো শাসক দলের পক্ষ থেকে বলবার চেষ্টা করছেন বা করবেন যে এটা লবিজদের কাজ এটাতে কিছুই যায় আসে না অথবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা দৃঢ়চেতা মানুষ তিনি এটাকে কতটা আমলে নিবেন সে ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করছেন কিন্তু মূল যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এই যে রিপোর্টটা তৈরি হলো গ্লোবালি এটা সুতরাং এটাকে সাপেট করা এটাকে লুকিয়ে রাখা কিংবা এটাকে তাৎপর্যহীন হিসেবে ট্রিট করবার সুযোগ আপনার সাথে আমরা জানতে চাচ্ছি যে যে বিষয়টা আপনি প্রথম থেকে বলে আসছিলেন যে রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের সাহেবের মনোনয়নটা সম্পূর্ণরূপে আইনে লঙ্ঘন হচ্ছে এবং সেটাই দৃষ্ট মানুষ এখন দেখতে পাচ্ছে রাষ্ট্রপতিদের এবং তিনি যে নির্বাচিত হয়েছেন যারা বলা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট তিনি কিন্তু এখনও নির্বাচিত হন নাই অর্থাৎ শপথ অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত কাউকে প্রেসিডেন্ট বলা যাবে না কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে বক্তব্য দিয়েছেন ঘোষণা দিয়েছেন আমি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বলছি কিন্তু প্রেসিডেন্ট হন নাই এখন তো বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ আসেন তেইশে এপ্রিল দুই পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করবেন এবং একইভাবে আমি উদাহরণ দিয়ে কথা বলতে হবে আমি একটা কথা বললাম মানে সেই কথাটা যুক্তিসঙ্গত হলো না এইভাবে জনগণকে বোকা বানানোর দরকার না আমি ক্লিয়ারলি আমি এমফেটিক্যালি বলছি যে এর আগে বিচারপতি কে এম হাসান জাস্ট কে এম হাসান দুই হাজার ছয় সালের উনত্রিশে অক্টোবরে চিফ অ্যাডভাইজার ইলেক্ট ছিলেন চিফ অ্যাডভাইজার অপেক্ষমান ছিলেন ওয়েটিং ছিলেন এবং সাংবিধানিকভাবে তার উপর দায়িত্ব প্রচুত হয়েছিল এবং লোকে বৈশাখ করে সেদিন তাকে সেই দায়িত্ব নিতে বাধা দেওয়া হয়েছে সাংবিধানিক দায়িত্ব নিয়ে বাধা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাকে শপথ করতে দেওয়া হয়নি ফলে ফলে তিনি প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ চিফের বেদে ইলেক্ট পর্যন্ত বা ওয়েটিং পর্যন্ত রয়ে গেলেন তিনি আর চিফের বেদে হলেন না একইভাবে জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন চুপু প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট কিন্তু তিনি শপথ না নিতে পারে শপথ না হয় রিটের কারণে যদি রায় হয় বা সরকার বা নির্বাচন কমিশন যদি তাকে এখানে থামিয়ে দেয় যেমন যেভাবে সরকার বৈধ আর অবৈধ যেটাই হোক যেভাবে কে এম জাসির কে এম হাসান একটা বন্ধ করে হওয়ার পরে 
ক্ষমতা দখল করে ফেললো জেনারেল মহিনের নেতৃত্বে মিলিটারি কোহট একইভাবে দুই হাজার সাত সালের বাইশে জানুয়ারি আমরা একটি নির্বাচন করছিলাম আমরা তখন রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিলাম সেই নির্বাচন হচ্ছিল সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে চৌদ্দ দিনকে আমি নির্বাচনে শেখ হাসিনার সাথে আলোচনা শেষ করে নিয়ে এসেছিলাম সমাধান হয়ে গেছে সংকটের সেই জেনারেলের সাথে নমিনেশনটা বাতিল করে যেভাবে হোক যারাই করেছে তারা করে এই ইলেকশনটা হতে দিল না এবং জেনারেল ক্ষমতা দখল করার পথ পেয়ে গেল ফলে ওই নির্বাচনে কম বেশি চল্লিশ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিলেন সংসদে যেটা একশো তিপ্পান্ন জন হয়েছিলেন দুই হাজার চোদ্দো সালে তো ওই যে কম বেশি চল্লিশ জন যে হয়েছিলেন এর মধ্যে বগুড়া ছয় এবং বগুড়া সাত থেকে তার একটা মানুষ নির্বাচিত হয়েছিলেন গেজেট হয়েছিল কিন্তু শপথ হয় নাই যেহেতু আর্মি গ্রুপ জেনারেল মহিনের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে ফেললো এবং নির্বাচন বাতিল করে দেওয়া হলো সেই জন্য শপথ না নেওয়ার কারণে তাদেরকে এমপি করা যাচ্ছে না ফলে জেনারেল মহামদ সভাপতির অবস্থাটা হচ্ছে এরকম আমি দুইটা উপমা দেখালাম এরকম আরও অনেক উপমা আছে এক্সাম্পল আছে ফলে জেনারেল মহামদ সভাপতিন গত চোদ্দ ফেব্রুয়ারি শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সত্যি যেতে চেয়েছিলেন ফুলের তোলা দেওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তাকে বলে দেওয়া হয়েছে তাকে সিকিউরিটি দেওয়া সম্ভব হবে না এবং তিনি যাবেন না যাবেন প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেটাই হয়েছিল এবং তিনি একটু আগবাড়ি কাজ করতে যাচ্ছেন তিনি কী বলে রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে যাচ্ছেন ক্যাটারের গভর্নমেন্টের বিষয়ে কথা বলতে যাচ্ছেন তিনি আর একটা কথা বলেছেন যে কে বলেছে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নেই রাষ্ট্রপতির সংবিধান অনুযায়ী যেটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাতেই যে ক্ষমতা আছে আমি অনেক কিছু করতে পারবো যাই হোক তাকে সরকার বলে দিয়েছে কোনো কথাবার্তা না বলতে এখন মুখ বন্ধ করে রাখতে তো ফলে সরকার একটা বিব্রত করার অবস্থায় পড়েছে এখন বিষয়টা হচ্ছে সরকার রাজনৈতিক বিবেচনায় তাকে নিয়োগ দিয়েছে তো সাধারণত এই সমস্ত পদে রাষ্ট্রপতি বা উচ্চ লেভেলের পদে নির্বাচন করার আগে বা নমিনেশন দেওয়ার আগে তাকে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে তার সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয় ভেটিং করা হয় তো গোয়েন্দা সংস্থা জানতই না এটা গোপন রাখা হয়েছে এটাকে একটা চমক দেখানোর জন্য সারপ্রাইজ দেখানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আগে না হলে প্রকাশ করেননি সবাই জানত যে ডক্টর মশিউর রহমান প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেশটা এই রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন তাকে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের পক্ষ থেকেও পার্শ্ববর্তী দেশের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ গোয়েন্দা সংস্থার নেতৃবৃন্দ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং তাকে তার মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল যাই হোক সরকার এটাই গোপন রেখে শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টরা সেটা আর কেউ যেন হস্তক্ষেপ করতে না পারে সেই জন্য যাকে নিয়োগ দিয়েছেন যেন মাহমুদ শাহাবুদ্দিন তাকে সকালবেলায় গণভবনে নমিনেশন সাবমিশনের দিন অর্থাৎ বারোই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তেইশ ডেকে পাঠানো হয়েছে তিনি এসছেন যথারীতি এসে দেখেন মাত্র কয়েক মিনিট আগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বোধের কাজের সহ আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে এবং তারা এসছেন প্রায় সাথে সাথেই তারা এসছেন এবং আসার পর যখন প্রধানমন্ত্রী বললেন তাদের সামনে প্রথম বুক খুললেন তখন সবাই জানতে পারল প্রথমে তারা সবাই তাদের বক্তৃতা বললেন প্রধানমন্ত্রী কী বললেন প্রধানমন্ত্রী বললেন যে আমি জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আপনাকে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে এই প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দিয়েছে পরিবার বলতে এখানে যেটা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যেটাকে যে পরিবারকে এস এস এফ এবং পিজিআর সিকিউরিটি দিয়ে থাকে আইন করে করা হয়েছে আইনের নাম জাতির জনকের পরিবারের নিরাপত্তা বিধান আইন সেই আইন অনুযায়ী পরিবার সদস্য হচ্ছেন আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবার সদস্য হচ্ছেন তার বোন শেখ রেহানা পরিবার সদস্য হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী ছেলে সজীব ওয়াজের জয় এবং শামিমা ওয়াজের পুতুল এবং শেখ রেহানা ছেলে মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিক মুজিব রেজন মুজিব সিদ্দিক সহ তাদের সদস্যরা তো এখন পরিবার সদস্য বলতে প্রধানমন্ত্রী তার বোন ছেলে মেয়ে এবং বোনের ছেলে মেয়েদের সাথে আলাপ করেছে এই হচ্ছে অবস্থা এই যে বিষয়টা এটা তিনি এসে এখানে জানান দিয়েছেন তো ফলে পরিবারের সদস্যরা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন এবং শুধু বিব্রতকর অবস্থা এই কারণে না তিনি জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ইসলামিক ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন আর ইসলামিকের চেয়ারম্যান হচ্ছেন এস আলম এস আলম গ্রুপের প্রধান এস আলম এবং তাদের সাথে শেখ রেহানার সাথে এমনি ভালো সম্পর্ক আছে বলে বলা হচ্ছে তো ফলে পরিবারের কাছে যে তদ্বিরটা করেছেন সেটা এস আলম করেছেন বলে বলা হচ্ছে এবং এস আলম তার ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন যাকে রাষ্ট্রপতি পদে নমিনেশনের জন্য নাম প্রস্তাব করেছেন সেই জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এর হাত দিয়ে ইসলামী ব্যাংকের তিরিশ হাজার কোটি টাকা লোপাট হয়েছে দুর্নীতি হয়েছে এবং এছাড়া আরও কয়েকটা ব্যাংকেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন বলে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে কিন্তু এই অভিযোগগুলো যখন বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে আসলো ততক্ষণে তিনি প্রেসিডেন্ট
এবং এটা তারা খোঁজখবর নিয়ে খবর পাওয়ার পর দিতে হবে এর ফলে এই কাজটা আগে হওয়া উচিত ছিল আগে হলে তিনি এই পরে নমিনেশন পেতেন না নমিনেশনই পেতেন না তো ফলে এখন যারা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে গভর্নমেন্ট এখন ছেড়ে দেওয়া কেটে বাঁচি আমার যেটা মনে হয় এই হাইকোর্টের রিট যেটা হচ্ছে এই রিটের মাধ্যমে যদি কোনো রায় হয় এতে সরকার যদি বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে বিব্রত বোধ করছে এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে তো ফলে এখন এই রিটটা স্বাধীনভাবে বিচার বিভাগকে এটা শোনানি করতে হবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এমিকাস কিউরে নিয়োগ করতে হবে এবং বিশেষ করে তিনটা বিষয় আমি তুলে ধরেছি একটা হচ্ছে দুদকের আইনের নয় নম্বর ধারায় দুদকের কমিশনার রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে অযোগ্য দুই নম্বর হচ্ছে সংবিধানের যে ধারা সেটা অভিযোগ প্রফিট থেকে একজন দেওয়া হয়েছে তার মানে এই পদটা অভিযোগ প্রফিট আর তিন নম্বর হচ্ছে যে ওনার নমিনেশন বারো তারিখ ফেব্রুয়ারি দু জমা দেওয়া হয়েছে তেরো তারিখ বাসায় দিনে তাকে প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ঘোষণা করা হয়েছে এবং এটার জন্য চোদ্দ তারিখ ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়নি ফলে তার যে প্রত্যাহারের অধিকারটা হর্ব করা হয়েছে এবং এটা বেআইনি হয়েছে আইন লঙ্ঘন হয়েছে সংবিধান লঙ্ঘন আইন লঙ্ঘন এগুলো হয়েছে ফলে হাইকোর্ট এটা রিট হচ্ছে রিট হওয়ার পরে সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত যেতে পারে এবং এর মধ্যে সময় আছে দু হাজার তেইশ সালের বর্তমান বছরের তেইশ এপ্রিল পর্যন্ত বর্তমান রাষ্ট্রপতি জন মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ তার দায়িত্ব পালন করবেন সাংবিধানিকভাবে এবং সংবিধানে নিয়ম আছে যে বিধান আছে যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন যেটা সর্বশেষ যে সর্বশেষ রাষ্ট্রপতি প্রভাষণ পি আজিজ আহমেদ আমি যার উপদেষ্টা ছিলাম তিনি তার মেয়ার শেষর পরেও আরও দুই বছর দু হাজার নয় নয় আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসার পরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হওয়ার পরে তাকে দায়িত্ব ছাড়তে হয়েছে তাহলে এই সুযোগ রয়ে গেছে কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে এখন দেশে বিদেশে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে এই বিষয়টা সরকার আশা করি নিরপেক্ষভাবে হ্যান্ডেল করবে এবং আমরা আশা করি যে আইন এবং সংবিধানকে উদ্দেশ্য তুলে ধরা হবে এবং বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে এই ব্যাপারে রায় দেবে বিচার বিভাগের দায়িত্ব এটা ইন্টারপ্রিটেশন করা যেমন বাংলাদেশের সংসদে উনিশশো অষ্টাশি সালে হাইকোর্ট আটটা বেঞ্চ আটটা বৃহত্তর জেলা ঢাকার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট সেটাকে হাইকোর্ট প্রথমে রিটের মাধ্যমে এটাকে বাতিল ঘোষণা করে সংবিধান সংশোধনের দিকে বাতিল হয়ে যায় তো অতএব ওইটা সংবিধান সংশোধন বার বাতিল করেছে আর এটা তো সংবিধান সংশোধন এটা সিম্পল আইন নির্বাচন কমিশনের আইন এটা সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট এমনি বাতিল করে দিতে পারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবে এই আশা করছি আর যারা দাঁড়াচ্ছে চল্লিশ জনের যে বিবৃতি গ্লোবাল লিডার তাদের বিবৃতি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের উপরে ইম্প্যাক্ট করছে এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে কয়েকদিন আগে ভারতের আসামের একটা ইউনিভার্সিটিতে এই সমাবর্তন বক্তা হিসেবে নেওয়া হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ডক্টর ইউনুসকে এইভাবে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং বড়োল্যান্ডের ব্যাপারে এটার একটা দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য ভারতের ডক্টর ইউনুসকে আজকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আজকে নিউজ এসছে তো এবং বিষয়টা হচ্ছে যে চল্লিশ জন গ্লোবাল লিডার ডক্টর ইউনুসের ব্যাপারে যে কথা বলেছেন এর মধ্যে হিলারি ক্লিনটন আল গোর এবং বানকি মুন তারা আছেন ফলে এই বিষয়টা সরকারকে গুরুত্ব দিয়ে সমাধান করতে হবে আমি যারা শুনতে পাচ্ছি সরকারের সাথে ডক্টর ইউনুসের তিন দফা একটা সমঝোতা একটা আলোচনা চলছে এটা হচ্ছে ডক্টর ইউনুসকে গ্রামীণ ব্যাংকের একটা সম্মানজনক পদ দেওয়া হবে এবং একটা হচ্ছে যে ডক্টর ইউনুসকে হারানি করা হবে না এবং তাকে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যাপারে যা মামলাগুলো আছে সবগুলো তুলে নেওয়া হবে এবং বিনিময়ে সরকারের সাথে তিনি রাজনৈতিক কোনো দ্বন্দ্বে জড়িত হবেন না এরকম সমঝোতার একটা উদ্যোগ চলছে এবং ভিতরে ভেতরে এবং উপরে দিয়ে এই বিবৃতি দেওয়া হয়েছে এটা শোনা যাচ্ছে আর চল্লিশটা দেশের বিপজ্জনক দেশের ডেঞ্জারাস তালিকায় বাংলাদেশের নাম আছে এবং এই তালিকায় যে নামটা আছে এটা ফ্রিডম এক্সপ্রেশনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ডিজিটাল অ্যাক্ট যেটা মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে মানুষকে অ্যারেস্ট করছে ডিটেনশন নিচ্ছে এবং সেন্টেন্স বা জেল দেওয়া হচ্ছে এবং এটা আইন কারণ মানা হচ্ছে না এবং প্লাস হচ্ছে যে রাজনৈতিকভাবে হয়রানি ঘুম খুন এগুলো হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে এই সমস্ত ব্যাপারে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের মহাসচিব যে গুরুত্ব দিয়েছেন বক্তব্য দিয়েছেন এটার সঙ্গে কিছুদিন আগে র্যাব র্যাবিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন যে ফোর্স আছে এলিট ফোর্স তার উপর স্যাংশন জারি করার বিষয়টা জড়িত আছে ফলে তিনটা বিষয়কে এক করে দেখলে আজকে আমাদের যে আলোচনা বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে আমি বলেছিলাম প্রথমে এটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অনেক ধরনের ক্ষতি সাজিত হতে পারে যদি টাইমলি সময় মতো
আগের রাতে যে পরের দিনে নির্বাচন করা হবে না এবং এইবারে নির্বাচনে একশো জন আওয়ামী লীগের এমপি নমিনেশন পাবেন না এবং এইবারে নির্বাচনে যারা পাস করতে পারবেন তাদেরকে নমিনেশন দেওয়া হবে এবং সেই ক্ষেত্রে সরকারের পাস করে আসার জন্য সমস্যা হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে এমনকি এমন হতে পারে যে আওয়ামী লীগকে বিরোধী আসন করতে হতে পারে ফলে সরকার তাদের মতো এইবারে নির্বাচনটা যে প্রক্রিয়া হবে এই প্রক্রিয়াটাকে রাজনৈতিক দল স্টেক হোল্ডারদের কাছে জনগণের কাছে দেশবাসীর কাছে বিদেশি শক্তির কাছে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির কাছে গ্রহণযোগ্য করে দিতে হবে এবং এই জন্য আমার মনে হয় সবাইকে একসঙ্গে বসে রাস্তার বিষয়ে একটা সৃষ্টি করতে হবে কনফিডেন্স বিল্ড আপ করতে হবে ট্রাস্ট ক্রিয়েট করতে হবে এই বিষয় না করলে আমাদের সময় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং এর মধ্যে আমাদের বিদেশের রপ্তানি আছে আমেরিকার পোশাকের বাজার আছে সারা ওয়ার্ল্ডে আমাদের মার্কেট আছে প্লাস হচ্ছে আমাদের সবজি মার্কেট থেকে শুরু করে আইটি মার্কেট থেকে শুরু করে ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রি শুরু করে রেমিডিয়েন্স থেকে শুরু করে আমাদের ইউনাইটেড নেশন পিস কিপিং সহ আমার সিরামিক্স শিপ ব্রেকিং এবং যে সমস্ত খাতগুলো আছে এগুলোর ব্যাপারে আমি মনে করি সরকার গুরুত্ব দিয়ে আমাদের দেশটাকে আগে জনগণকে আগে মানবাধিকারকে আগে গণতন্ত্রের আগে প্রাধান্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে সত্যিকার তুলনা পরিণত করা সম্ভব তাহলে বিল্ডিং ব্যাকআপ করতে হবে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে এবং এর মধ্যে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে স্যার এবারে আমরা প্রায় অনুষ্ঠানের শেষের দিকে স্যার কলিমুল্লা স্যারকে আমি বলবো যে স্যার আপনার যদি শেষের দিকে কোনো উপদেশমূলক বক্তব্য থাকে আপনি একটু উদ্যোগ করুন আমি ইতিমধ্যে আমাদের নবম সেক্টরে মহান স্বাধীনতার যুদ্ধে গুরুত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব ক্যাপ্টেন শচীন কর্মকার তিনি জানিয়েছেন যে এই যে রিটটি হয়েছে এটি সমূহ সম্ভাবনা আছে আপনার সামারিলি রিজেক্টেড হয়ে যাবার কারণ তার ভাষায় আইন মন্ত্রণালয় এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের পজিশনটা অনেকটা সেই রকমই এবং সেটা যদি ঘটে তাহলে এটা যে বার্তাটি দেবে সেটি যে কনসার্নটা ব্যক্ত করা হচ্ছে যার সঙ্গে রিপোর্টে এবং সেই সঙ্গে চল্লিশ জন বিশিষ্ট নাগরিক অন্য বিষয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন সেই যে শঙ্কা ব্যক্ত করেছেন সেই শঙ্কা দৃঢ়মূল একটা অবস্থায় আছে এরকম একটি বার্তাই রেস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ডকে প্রদান করা হবে এইরকমটি তিনি জানিয়েছেন তো সেই প্রেক্ষিতে আমরা যারা বিষয়টা নিয়ে খেয়াল রাখছি আমাদের রাডে বিষয়টি মানে দিকে আমাদের নজর বা দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে আমরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরিবেশ পরিস্থিতি এবং যে চালচিত্র সেটি অবলোকনের চেষ্টা করছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমি এবারে একটু পিবিসির পক্ষ থেকে কিছু কথা বলে অনুষ্ঠানের শেষ করব আপনাদের সকলকে আজকের অনুষ্ঠানে আসার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং পরবর্তীতে আমরা অন্য আরেকটি প্রসঙ্গে কথা বলবো আমি একটু উপসংহারে আসি তা আপনারা ভালো থাকেন আপনাদের সাথে এখানেই বিদায় খোদা হাফেজ সুপ্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তাদের মতামত শুনছিলাম এবং বাংলাদেশ নিয়ে তাদের যে কনসার্ন সেই বিষয়টা দেখছিলাম আপনারা জানেন যারা মুখলিসুর রহমান চৌধুরী ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি ইয়াজুদ্দিন আহমেদ সাহেবের উপদেষ্টা তিনি শুধু নর্মাল উপদেষ্টা না মন্ত্রী পর্যায়ের উপদেষ্টা ছিলেন এবং জানিপক চেয়ারম্যান জনাব ডক্টর নাজমুল হাসান কলিমুল্লা স্যার তিনিও বাংলাদেশের একজন প্রভাবশালী এবং ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ব্যক্তিত্ব আমরা আজকে দুইজনের আলোচনা থেকে যে বিষয়টি জানতে পারলাম আমরা দেশের শত্রু নয় আমরা দেশকে ভালোবাসি দেশের উন্নতি চাই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করে তারা যে মতামত আমাদেরকে দিয়েছেন যে চল্লিশ ভয়ানক দেশের তালিকায় এখন বাংলাদেশ এটার থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে চল্লিশ জন বিশিষ্ট নাগরিক ডক্টর ইনুস সাহেবকে রক্ষার জন্য আবেদন করেছেন সেটাকে সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করতে হবে এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যে আইনের লঙ্ঘন হয়েছে এবং সে বিষয়ে রেড হয়েছে সেই বিষয়টা বাংলাদেশ আদালত কর্তৃক সুরাহ করতে হবে সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন